kahit na hinahin at mahalin. Itinubo mo siya sa ibigyan at pagkatapos ay sa ating lahat. Dahil sa iyo, itinubo niya ang lahat, magli ang kanyang buhay. Pagkabayan ng iyong mga salita, sa kaibutura ng kanyang puso, ay batid ang pagkakasunero. Siya ay napalansakit sa mga may hira, mga may sakit at mga kinabato na. Nagtayo siya ng isang simbang ulupan, sampu ng mga kasamitang misyonaryo at kapalaan. Itinadalang namin sa pangamanggitan ng dakilang pangapagingkot ng misyon. Matanggap na walangin ang mga biyayang ating ilin. Inihiling namin ito sa pangamanggitan ng Kristo na ating at mga maguso. Upang katungkal ng ustisya para sa mga pinagsamantanahan. Upang kayapain na ang kumaranas ng isang pamamahal mo sa amin. Mabuti pastor at huwag mo pa rin yung sunit ka. At upang pinasahan ito. Amen. Please all stand.
Dios. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Many set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how this happened to me, that the mother of my Lord should come to me, for at the moment, the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb eat for joy. Blessed are you who believe that was spoken to you by the Lord would be fulfilled. The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Brothers and sisters in Christ, Sino po dito ang katapuna ng anin na araw ng sinuang gabi? Itaas ang kamay. Ayan, dami dami, no? Lima. 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 May kakante, awa. O, huwag kayo mahiya dito. Papa, tatlo. Hala, dalawa. O, first time na magsimbang ang gabi. First time. Huwag po kayo mahiya, kami tayo lang ito. Susunod na taon, 2023. Ipaas ang kamay. Mas perte. Yung mga ito, kalahati lang ng swerte. Okay lang yun, kahit kalahati. Yung iba, ayaw nila ng swerte. Tama? Ayan, may matutuwang wewe ng swerte. Gusto natin talaga ng mga swerte. Pero bilang katulip ko, nariniwala sa Diyos, ayaw ko ko mga swerte. Bakit? Dahil gusto ko na ako'y pinagpapala ng Panginoon. Dahil ang tulungan, ang pangkakapaw ng grasya ng Diyos. Ang swerte, sumuntok sa buwan. Pero ang pangkakapala, ito'y siksik, ligwig, ng umapaw, sobra-sobra, Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Pero ang swerte, ito ay jambahan lang. Pero ang grasya kapag ikaw ay pinagpapala, ito'y araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, pinagpapala tayo ng Panginoon. Kaya pagbalikan natin na ito din, what happened in the history. Two years ago, we were being locked down. Two years ago, there were a lot of us who suffered from this coronavirus. There were a lot of our brothers and sisters who even died because of this coronavirus. But tayo yung pinagpala ng Diyos na sa pagila ng lahat ng pag-ihira, sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng delugyo, tayo ay nandito ngayong gabi ng papasalamat, ng bubunyi, at ng mamahal, at patuloy na nagpupunyagi sa ating Panginoon Diyos. Ito ang kwento ng ating Evangelio. Ang dalawang babae, si Maria at si Elizabeth, magpunong-puno ng pagpapala ng Panginoon. Hindi tiyamba, hindi swertehan, 
na sila'y tinitingan Diyos, kundi sila'y pinagpala dahil gagawalan nila ang gagawing plano ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Si Maria, bata, musmos, pero butis. Walang asawa. Si Elizabeth, may asawa, pero baog at matanda na. Pero nabuntis. Ito ay ganang lahat sa pagpapala ng Panginoon. Papahano tumugon ang dalawang babake na ito sa pagpapala na ibigay ng Diyos sa kanila. Ang pagpapala na ito tumugon sila sa isang dakilang pananang palak. O isa ang natin kay Maria. Si Maria ay naglapay mula Nazareth hanggang iyang kering Judah. Ang anilayo na lugar na ito is roughly 100 miles. And we know that one mile is equivalent to 1.609 kilometers. Therefore, ang nilata ng Maria is 160.9 kilometers. At hindi lang yan. Dahil ang iyang kering is located
ay nasa kamangyanan. Ano ang kamangyanan? Trece ang Diyos. Ibig sabihin, hindi sila nagsasama na may maaaring si Maria ay dose ang Diyos alaman. Dahil ang panahon ni Maria, ang babae na matuklasan na buntis ay kukunin ng mga matatanda sa kanilang pahanan ilalagay sa plasa o sa harap sa labas ng gilma ni Jerusalem at babatuhin hanggang mamatay. Bakit sumpa ang babaeng buntis na wala na asawa? Papaano kayo papagdangyari ngayon sa ating bansa na ang babaeng buntis na wala na asawa ay babatuhin hanggang mamatay? May matitira pa ang babae? Meron naman. Kaya nang nagsabi wala na. Meron naman. Kaya nga, this is how they answered the calling of God in faith. There are a lot of dilemmas. There are a lot of problems. There are a lot of fears. Troubles in the community. There are a lot of seclusions and isolations that happened during the time of Mary and Elizabeth. But they answered it in faith. Naniwala sila sa Panginoon at itulit ang hamon ng Diyos sa atin na maniwala tayo na ang Diyos ay nasa sa ating piling. Maniwala tayo na ang paglalagay na ito hindi tayo mag-iisa bagkos meron ang Diyos na sumasama sa atin. Sa pagkakataon, na sinasabi natin sa ating sarili, nasaan ang Diyos? Hindi lumalayo ang Diyos. Bagkos, tayo ang lumalayo sa Panginoon. Tayo ang humihiwalay sa Diyos. Tayo ang sumusuko kay Kristo. Tayo ang nagsasabi, ayaw makita ang Panginoon. Dahil nga, gano'ng ang ating pananampalataya. Kung tunay na tayo yung pinagpala at nalangkaman natin ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay, there is no reason for us to repeat in every battle because we know that our Christ is with us and our Christ will always join with us. Second, ang pagbabahagi ng magpapala, ito ay kaligayahan na natamo ni Maria. Tulang na ligaya ang natamo ni Maria. Noong sinabi ni Maria, Be it bound to me, O Lord, according to your word. Ligaya ang nakaramdaman ni Maria. At itulit ang ligaya na ibibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang sekreto ng tunay na pagdayaan? Ano? Parang walang katolik mo sa Gutierre Paris para patulang. Hello? Very good. Ano po ang sekreto ng tunay na pagdayaan? Pagtatawa ko ba ako? Tago na kayo, magkakilala ko kayo. Ano ang sekreto ng tunay na kaligayahan? Ano po, Christmas? Ang babalik naman ang mga kagalito. Balikan natin ang ginawa ng Maria at Elizabeth. Ang tunay na kaligayahan ay yung pagbibigay ng ating sarili. Ang tunay na kaligayahan ay makakamulama kapag marunong tayo tumaya. Ang tunay na kaligayahan ay makakamulama kapag marunong tayo magpalaya. Maaaring sabihin ni Maria, No pwede, virgin ako. 
O pwede sabihin ni Elizabeth, hindi pwede marunong na ang ating mga buto. O pwede sabihin ni Cristo, hindi ama pwede. Pero, ang kaibayahan nila ay ang pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Truly, my dear brothers and sisters, people who give will never run out. And people who give always have. So, kung ako ngayon ang hindi magbigay, dahil ang hindi magbigay na mamatay. Hindi ko magbigay ngayon at sabihin mo, ang lahat ng kinain ko, aking hindi ko ilalabas. Ano ang iyayari sa iyo? Mag-violent act, combination ng black at red. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako hihinga dahil ang aking ito. Mamamatay ka. These are just least examples that we are people created to give. We are people who are created to share. Because in sharing, that is the only thing for us that we will receive an authentic joy. Ito ang ginawa ni Cristo ng pakasakit na matay sa cross. Ibinigay ang buhay para sa kaligayahan natin lahat. Ito ang ginawa ni Maria. Nilagay na lahat sa kanyang puso. Mga bakay na hindi na naiintindihan para lang mabigyan ng kaligayahan ang kagustuhan ng Diyos kay Jesus. Ito ang ginawa ni Jose. Hindi si Jose na nasa limay. Pero si Jose na step backward para magbigyan niya si Jesus. Ang tunay na pagbibigay ay hindi nagbibigyan. Ang tunay na pagbibigay ay hindi charity. Ang tunay na vida sa sarap. But ang tunay na pagbibigay, you need to step backward. And stepping backward means you need to allow people to be known so that the light will be shown in them. Ito ang ginawa ng mga karakter na ating simbang gabi. Nagpapumbaya sila, nagbigay sila para makita si Kristo. Magpapumbaya ka rin. Tayo, ako, huwag binabina sa lahat ng pagpapakaon. Dahil yan ang tunay na kaligayahan. Yung nagsasakritisyo. Yung tumatay. Yung magmamapal kahit masasaktan. Yung kaya na ang isakritisyo ang kanyang sarili sa kapayapaan. Yan ang tunay na vida sa mata ng Diyos. At ang pangatlo, ito rin ay isang common sa ating lahat na kailangan din natin, katulad ni Maria, ihatid ang ating presensya sa ating tatwa. Ang bawat presensya natin ay presensya ng Diyos. Ang bawat presensya natin ay pagbisipa ng Diyos sa ating kapwa. Dahil simula sa Paul, nanahaman ang Diyos sa atin. Kaya huwag natin ipagdamon ang presensya na meron tayo at ibahagi ito sa ating kapwa tayo. Mga kapatid kay Kristo, ito ang mahabon ng dalawang babae sa ating Ebanghelyo ngayon. Babae na punong-puno ng pananampalatay. Ang kanilang paglalabay ay paglalabay din 
membawa kesal saat ini. Nah takut, main bawa saat ini malah dikini. Tero tanam pada tanya. Meraming sakit, paksuko, anduara tim saat ini berubah. Tero dengan ayam hawa, adian anpanan pada tanya. Pengalaman tu naya yang saya alami, ayat masuk dalam nanti nanya apa, nanya apa dengan karakter, nang api simpan dari dunia, nang dimai, nang parai, ini bagi kita, ini bagi kita di dalam konjungus kembali di para ini, ambil mana di Kristo saat ini, atma ini para ambil mana semua kita nampak berapa tinggi ayat Kristo saat ini bahwa dari dasar Kristo angkamanya ayat kamaimu kamaiko nampak tuloi nampak memakai atau dijai sahaja angkuso di Kristo ayat kuso mu atau kuso ko nampak tuloi nampak memakai And lastly, ang paali Kristo ay paandati niya ka na patuloy na maghahanap ng mga kapatid na naihigaw na nalas. Tumayo po tayo na ha? Brethren, let us ask God to help us in the Isang's perfect faithfulness, obedience, and humility. He is our king and example towards fullness of life. In early prayer, we say, Come and save us, Lord our God. Come and save us, Lord our God. Loving God, come and save your church so that we may always remain a channel of your communion and salvation. We pray, come and save us, Lord our God. Loving God, come and save all public servants as they render, render selfless service to our country. We pray. Come and save us, Lord our God. Loving God, come and save our heart, mind, and will, our entire being, as we face the day-to-day -day struggles of life. We pray, come and save us, Lord our God. For good shepherd, parish parishioners, love offering pleasures, donors and sponsors, May you continuously bless them with life full of love, wellness and health, and abundance of resources. We pray, come and save us, Lord our God. Loving God, come and save our departed loved ones and embrace them in your eternal communion. We pray, come and save us, Lord our God. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Come and save us, Lord our God. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your own Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. God, our Father, come and let me our hearts to love of your Son, the Emmanuel, our King, and lead to fullness of life. We ask this to Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen.
sacrifice and yours. May we accept the holy blood and hold back to the Father. Do not accept the sacrifice. For the gracious and glorious name, for I do and I do the Holy Holy Church. Be pleased, O Lord, to accept the openings of your church. For in the mercy you have given them to the over, and by the power you transform them into the mystery of our salvation. To Christ our Lord. Amen. With you and with your spirit, lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is the right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to be the thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, to Christ our Lord. For whom the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him with love beyond all them. John the Baptist sound of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his guilt that already he rejoiced at the mystery of his son so that he may find us logical in prayer and exultant in his place. And so the angels and archangels, with thrones and dominions, and to all the hosts and powers of heaven, we sing the name of your glory, as without end, we are here.
celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. Give thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Happy we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our foe, Jesse, our bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in our mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all we pray. That with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with Blessed Apostles, and all the saints who are peaceful throughout the ages, we may have to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. Through Him and with Him and in Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever.
the Lord Jesus Christ who takes all the sins of the world. Blessed are those who go to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy to give you the pleasure and the right, but only say the word and my soul shall be
glorify the Lord by your time. Thanks be to God. Maganda na rin po sa ating lahat.